ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲತಾ ಟೊಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಫ್ ತೋಳು ಪಫ್ ಅಥವಾ ಬಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆ ತೋಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಗೆ ನಾನು ಪಾಪುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಲಿಯೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಏದೇ ಸುತ್ತ ಅಳತೆ ಇದು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆಯಿತು ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೆ ಇದು ಒಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡು ಹುಡುಗಿದ್ದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ ಇದು ರೆಡಿ ಬಂದು ಎಂಟೂವರೆ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಟೂವರೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಐತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ರೆಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಇದು ಮೂವತ್ತ ಆರು ಎದೆ ಸುತ್ತಾಳ್ತೇವೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎದೆ ಸುತ್ತಾಳ್ತೆ ಬ್ಲೌಸು ಇದು ಇದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಕಟಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎದೆ ಸುತ್ತಾಳ್ತೆ ಅಂತ ಕಟಿಂಗು ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಇದು ನನಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ತೋಳ್ ಕಟಿಂಗು ಪಫ್ ತೋಳ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಈ ಥರದ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಮೂಲಿ ತೋಳ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಪಫ್ ಹೊಲಿಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾ ನಿಮಗೆ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಇದು ತುಂಡ ತೋಳಿದರೆ ಲುಕ್ ಬರೋದು ಬಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಏನೈತೆ ಫೋರ್ ಐತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಇಂಚಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಐತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ಫೋರ್ ಇರೋದನ್ನ ಫೈವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಲ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐದೇ ಐತೆ ಐದು ಇಂಚು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಐತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಥರನೇ ಇದು ಐತೆ ಬಟ್ಟೆ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗು ಸಾರಿ ಪೇಪರು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಬಂದು ತೋಳು ನಾಲ್ಕು ಐತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ತೋಳ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಕಂಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕಂಕಳು ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ಐತೆ ಸೆವೆನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಫ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತ್ರೀ ಇಂಚಸ್ಸು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ಇಂಚಸ್ ಮೂರು ಇಂಚು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮೂರು ಇಂಚ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಾರ್ದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಂಟರು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಚ್ಚನ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆವೆನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು
ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಫ್ಫು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದ್ ಕಚ್ಚನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಒಂದಿನ ತಗ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಫ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಆಡಾಗಿರ್ತೈತೆ ನಾ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಚು ಒಳಗೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಈ ಕಡೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಆ ಕಡೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಫ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಆಡಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಬಫ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಬಫ್ ಕಟಿಂಗು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೇನೇ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಅಂದರೆ ಬಫ್ ತೋಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋನು ಈ ಕಡೆ ಎಡ್ಜಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಈ ಕಡೆ ಎಡ್ಜು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಎಡ್ಜಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಡ್ಜಿಂದು ನೋನು ಬಟ್ಟೆನ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಳತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಅಳತೆಗೆ ತಗೊಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಮಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಿದ್ದಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತುಂಬ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಮೂಲಿ ತೊಳಗಾದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ತೊಳಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಳು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ತೊಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬಫಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಹಿಂಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಥರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಲಿಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೊಲಿದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ತೋಳ್ ಕಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಈಗ ತೋಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಈ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ತಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿ ಕಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಆ ಕಚ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಸೂಜಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಡಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ
ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಬೋದು ಬಫು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಮೂರು ಇಂಚು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ಇಂಚು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಫ್ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾಮೂಲಿ ಅಳತೆ ಅಷ್ಟು ತೋಳಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೇ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚ್ಚನ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಭುಜದ ಹತ್ರ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಭುಜ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏಳು ಇಂಚಿಗೆ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಬೇಕಾಗೈತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏಳು ಇಂಚಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದೇ ಐತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏಳು ಇಂಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಬಫ್ ತೊಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಏನೋ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ತಗೊಳ್ರಿ ಬಫ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಈಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಹಾಕೊಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪಟ್ಟಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಈಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳ ಕೆಳಗಿಂದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸೀದಾ ಐತೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸೀದಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸೀದಾ ಇರಲಿ ಇದು ಸೀದಾ ಇರಲಿ ಆ ಥರ ಉಲ್ಟಾಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾನ ಸೀರೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನ ಹೊಲಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೀರೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ದಿನಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ದು ಕಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಯಾರೋ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಬಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸು ಅದರಿಂದ ಓಕೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇನೇನೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟೇನೇ ನೋಡಿ ಇದು ಸೀದಾ ಐತೆ ಇದು
ಈಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂಭಾಗ ಮುಂಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಈಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಶೇಪನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಶೇಪನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗದ್ದು ಶೇಪ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇ ಪೇಪರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಶೇಪ್ ತೆಗೆದು ನೀಟಾಗಿ ಕೂರ್ಸ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಶೇಪ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಶೇಪನ್ನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದ ಪೀಸು ನೋಡಿ ಬಫು ನೀಟಾಗಿ ಬಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊರ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬಫ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬಫು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಈಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಕಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದು ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ತೋಳಿನ ಮುಂಭಾಗ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ತೋಳಿನ ಮುಂಭಾಗ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ತೋಳು ಇದ್ರದ್ದು ಡ್ರ ತೋಳು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಫ್ ತೋಳು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾ